എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു ചോക്ലേറ്റ് ലോലിപ്പോപ്പ് റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് ഇത് കുട്ടികൾക്ക് ഒത്തിരി ഇഷ്ടമുള്ളൊരു റെസിപ്പിയാണ് ഇതെങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് വീട്ടിൽ തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം കുറഞ്ഞ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വെച്ചിട്ട് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു റെസിപ്പിയാണ് അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ചോക്ലേറ്റ് ലോലിപ്പോപ്പ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഞാനിവിടെ നാല് പീസ് ബ്രെഡാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ സൈഡ് വശം ഒന്നും കളയും ഒന്നും വേണ്ട ഇതുപോലെ തന്നെ ഇത് നല്ല ഹാർഡ് നല്ല ഹാർഡാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ഇതിൻ്റെ സൈഡ് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞു വെച്ചാൽ മതി ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ മുറിച്ച് മിക്സീൻ്റെ ജാറിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഇട്ടിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കണം ചെറിയ ചെറിയ പീസാക്കിയിട്ട് മിക്സീൻ്റെ ജാറിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് വേഗം തന്നെ നമുക്കിത് പൊടിഞ്ഞ് കിട്ടും ഇതെല്ലാം കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്ത് നമുക്ക് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കാം ഇനി ഒരു വിരി വെള്ളം ഒരു പാത്രം എടുക്കുക ഒരു ബൗളെടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് നമ്മൾ പൊടിച്ചെടുത്തുകൊണ്ട് വന്നേക്കുന്ന ബ്രെഡ് അത് നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഈ ബ്രെഡ് ഇങ്ങനെ പൊടിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ചില കഷ്ണങ്ങളൊക്കെ പൊടിയാതെ കിടക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം നല്ലതുപോലെ പൊടിച്ചെടുക്കണം ഇനി ഇതിലകത്തേക്ക് ഞാൻ ന്യൂട്രലിയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ന്യൂട്രല് ഇവിടെ നമ്മൾ എത്രയാണോ ബ്രെഡ് എടുക്കുന്നത് അതനുസരിച്ച് ഉള്ള ന്യൂട്രലി എടുക്കുക ഇവിടെ ഞാൻ മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ആണ് മൊത്തത്തിൽ എടുത്തിരിക്കുന്നത് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ട് നല്ലതുപോലെ നമ്മൾ ഇതുമായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ചപ്പാത്തിക്കൊക്കെ നമ്മൾ കുഴച്ചെടുക്കത്തില്ലേ ചപ്പാത്തി മാവിന് ആ ഒരു രീതിയിൽ നമുക്കിത് കുഴച്ച് കിട്ടണം അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി എത്രയാണോ വേണ്ടത് അതനുസരിച്ചുള്ള ന്യൂട്രല ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ ഇത് ന്യൂട്രല അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചോക്ലേറ്റ് സിറപ്പ് അതാണെങ്കിലും ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഏതാണോ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ചോക്ലേറ്റ് ഐറ്റംസ് ഉള്ളത് ഇനിയിപ്പോൾ ചോക്ലേറ്റ് ആണായിരിക്കുന്നെങ്കിൽ അത് മെൽറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം കുറച്ച് ലൂസാക്കുക അതിന് ശേഷം ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്തെടുത്ത് വെച്ചാൽ മതി ഇപ്പം ഈ മിക്സ് ചെയ്ത് എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ചപ്പാത്തി മാവിന് കുഴച്ചെടുക്കുന്ന രീതിയിൽ നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ഉരുളകളായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടണം ആ ഒരു രീതിയിൽ നമ്മളിത് കുഴച്ചെടുക്കണം നമുക്കൊന്ന് ഉരുട്ടി പിടിക്കാൻ വേണ്ടി ഓരോരോ ബോൾസ് ആക്കാൻ വേണ്ടി കിട്ടുന്ന രീതിയിൽ കുഴച്ചെടുക്കുക ഇനി ന്യൂട്രലിയും ചോക്ലേറ്റും ചോക്ലേറ്റ് സിറപ്പ് ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ ചോക്ലേറ്റ് തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും അതിൻ്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തേക്കാം ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്നും അതിൻ്റെ അകത്ത് കൊടുത്ത് ഇട്ടേക്കാം അപ്പോൾ അതൊന്ന് നോക്കി വെച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ നമ്മളിതെല്ലാം കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒട്ടി പിടിക്കില്ല രീതിയിൽ കുഴച്ചെടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് ഇത് കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ബോൾസ് ആക്കി എടുക്കണം അപ്പോൾ ബോൾസ് ആക്കി എടുക്കുമ്പം ഒരേ ഷേപ്പിൽ ബോൾസ് ആക്കി എടുക്കേണ്ട രീതിയിലുള്ള അത്രയും എടുത്ത് ഇതുപോലെ ഉരുട്ടുക അപ്പം നമുക്കൊന്ന് പിടിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും ഇല്ല നമുക്ക് ഒരേ അളവ് കിട്ടുന്നില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോ അല്ലെങ്കിൽ ടീസ്പൂൺ എന്തെങ്കിലും ഒരെണ്ണം എടുത്തിട്ട് അളവ് കറക്റ്റാക്കി ഇതുപോലെ ബോൾസ് ആക്കി എടുക്കാം ഇപ്പം കണ്ടില്ലേ ഇതുപോലെ ഇനി ഇതുപോലെ നമ്മൾ ബോൾസ് ആക്കി എടുക്കുമ്പം ചിലപ്പോൾ ചില വിള്ളൽ പോലെയൊക്കെ തോന്നും അത് നല്ലതുപോലെ നമ്മൾ പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് ഉരുട്ടാത്തത് കൊണ്ടാണ് ആ ഒരു രീതിയിൽ നമുക്കൊരു വിള്ളൽ കാണുന്നത് അപ്പോൾ ഒന്നും കൂടെ നല്ലതുപോലെ ഇതുപോലെ റോൾ ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ ആ ഒരു ഫിനിഷിങ് കിട്ടിക്കോളും പിന്നെ ഇതുപോലെ ബോൾസ് ആക്കി എടുക്കാൻ വേണ്ടി വളരെ എളുപ്പമാണ് ഓൾറെഡി ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഓയിലിൻ്റെ അംശമൊക്കെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒട്ടി പിടിക്കുകയോ അങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്യത്തില്ല അപ്പോൾ എല്ലാം ഞാൻ ഇതുപോലെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞ് ബോൾസ് ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ സ്റ്റിക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി അതിന് കണക്കാക്കിയിട്ടുള്ള സ്റ്റിക്സ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ സ്റ്റിക്ക് ഇതുപോലെ നല്ല ഇപ്പോൾ ഇതുപോലെ മൊനയുള്ള സ്റ്റിക്കാണ് എൻ്റെ കയ്യിലുള്ളത് പിന്നെ മൊനയില്ലാത്ത സ്റ്റിക്കാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചോക്ലേറ്റ് കുറച്ച് മുക്കിയതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ ഇറക്കി കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ ഫിക്സ് ആയിട്ട് ഇരുന്നോളും ഇതിപ്പോൾ മൊനയുള്ളത് കൊണ്ട് നല്ല സ്മൂത്തായിട്ട് ഇറങ്ങി പോകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഓരോന്നായിട്ട് ഞാൻ ഇതുപോലെ ഇറക്കി കൊടുക്കുകയാണ് ഇത് കൈ ഇത് ഓരോ ബോൾസായിട്ട് എടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇറക്കി കൊടുക്കുമ്പോൾ വിള്ളലൊക്കെ വരും അപ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് അങ്ങ് ഇറക്കി കൊടുക്കുമ്പോൾ ആ വിള്ളലൊന്നുമില്ല ഇനി നമുക്
അപ്പോൾ ചോക്ലേറ്റ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ അത് മുക്കിയെടുക്കുമ്പോൾ ഒറ്റ കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി നല്ലതുപോലെ തണുത്തതിന് ശേഷം മാത്രം ഡിപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചോക്ലേറ്റിന് ഇത്രയും ഫിനിഷിങ് കിട്ടത്തില്ല ഇനി എൻ്റെ കയ്യിൽ കുറച്ച് ഡെക്കറേഷൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഐറ്റംസ് ഞാൻ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല ഇങ്ങനെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുട്ടികൾക്ക് ഒത്തിരി ഇഷ്ടമാണ് അപ്പോൾ ഇതും കൂടെ വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് ഒത്തിരി സന്തോഷമാവും ഇത് ഷുഗർ സ്പ്രിങ്കിൾസ് നമുക്കൊരു ബോട്ടിൽ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിലൊക്കെ മേടിക്കാൻ വേണ്ടി കിട്ടും ഒരു കുഞ്ഞൊരു ബോട്ടിൽ തന്നെ ഒത്തിരി മിക്സിങ് ഐറ്റംസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇതൊക്കെ ഒന്ന് മേടിച്ച് വെച്ചിട്ട് ഇതാക്കി കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക സന്തോഷം കൂടെ കാണും അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് ഇതുപോലെ റെഡിയാക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് കുത്തി വെക്കണം കുത്തി വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ സെറ്റാക്കി എന്നാലേ സെറ്റായി കിട്ടത്തുള്ളൂ എന്നിട്ട് നമുക്കൊരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കുവാണെങ്കിൽ നല്ല രീതിയിൽ സെറ്റായി കിട്ടും ഇവിടെ നല്ല ചൂടായതുകൊണ്ട് ഞാനിത് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചു അപ്പം തന്നെ ഇത് മെൽറ്റ് ആകാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ നമ്മൾ പല ഡിസൈൻസൊക്കെ ആക്കുമ്പം ഒരു പ്രത്യേക ഒരു ഭംഗിയും കൂടി ഉണ്ടല്ലോ കാണാൻ അങ്ങനെ നമ്മൾ ചോക്ലേറ്റ് ലോലിപ്പോപ്പ് റെസിപ്പി ബ്രെഡ് ലോലിപ്പോപ്പ് റെസിപ്പി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുതേ വീണ്ടും നല്ല റെസിപ്പിയുമായി വരു